В начале декабря с 7 по 9 число у нас проходит уже традиционная 21-я международная выставка «Российский лес». Как мы понимаем, на протяжении вот уже более двух десятков лет это мероприятие проходит достаточно успешно. С каждым годом все больше и больше участников. И если оно начиналось как мероприятие региональное, потом переросло во всероссийское, теперь уже, как я озвучил, международное. То есть будут представители не только из разных регионов Российской Федерации, но и из-за дальнего рубежа. Чем мы будем удивлять? Мы традиционно, во-первых, будем обсуждать проблемы и вопросы, которые встают перед лесоперерабатывающей и лесодобывающей отраслями. Мы будем наряду с деловой программой, разумеется, проводить различные конкурсы, в частности, работников гидроманипуляторов лесозаготовительных, в том числе в этом году у нас интересный конкурс детские шахматы с применением манипуляторов форвардер, да, которые вот огромные деревья спиливают, там, освобождают от сучков и раскладывают значит, по лесовывозящей техники вот с помощью этих манипуляторов у нас будет детский шахматный конкурс проводиться но а на самом деле вопросов очень много потому что меняется лесное законодательство меняются подходы концепции в целом отрасль развивается очень динамично если приводить какие-то цифры можно оттолкнуться лишь от одного что в 2011 году в бюджет области поступило полтора миллиарда различных налоговых доходов и иных платежей. То уже в 2015 году два с половиной миллиарда. В этом году год еще не закончен, но динамика тоже будет положительная, и мы превысим результаты прошлого года. Поэтому для области, как и в целом для страны, все это нужно, все это важно. Обмен мнениями, обмен передовыми технологиями, каким-то опытом. Все это приведет к тому, что отрасль получит новый толчок в развитии на целый год до следующей 22-й международной выставки.